Hey my angels, end of Ash video and welcome to our channel Blush with Ash. मुझे <laughs> अब यान अम्मे ब्रॉडवे वन कुछिंग अल अब ऐसा का लास्ट वीडियो हाल मध्य काो इवे ना रस संभव या वांगे फेस्टिव सीसन आयो संभव अत्र नमी कुछ ना सा जेन हाँडी क्राफ्टर कड़ा मेतर बसा ऑपिट अब अवड़ी कड़े अडी सा वीडियो बाग्रौंड डेकोरेट या संभव जस्ट कहे प्लास्टिक फेक प्लानस इतना सा वाचे कुरे पूकल इन तूक सा पूकल आेक् प्लानस अटीपल भर चीपा वे भर कुछ चेड़े यावड़ चेड़ी वाई या चुनाव वीटल क्लू क्लू मैं क्लू वैलिए कवर अच्छा ऑपसीट्री आभव या लाभ अड़ेटे कुरे पूकल आर्टिफिशियल मेतरी कुरे संभव निर्णय सामानूरू आर्टिफिष प्लान पक्षे अल अर्टिफिष्यल प्लानि ई चटी कूड़ी अन्वेटो पशे अवे अवे मलय चूरल बलून टॉयस मोन टॉयस वाणी वाणी अब या वीटी चुनाव का ना रस जस्ट मेतर बसाटर कड़े या मान चेटे कई कल पड़ी चो ना रस का चेटन और पीस आीस या पीस ना भंगी का कच्चे वह कुछ सोपे पे नाम मेतर बसा पड़ता 
നല്ല ക്രൗഡ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ വണ്ടി ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെത്തിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാലും അച്ഛൻ്റെ ഇന്ന് നല്ല ചീത്തയും കിട്ടും ഏട്ടൻ്റെ ഇന്ന് നല്ല അടി കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് പോക്ക് കണ്ടിട്ട് കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും തിരക്കെന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല എല്ലാവരും ഈ വഴി തന്നെ വന്നേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേണ്ട പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുപ്പി ഗ്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇല്ലേ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ കടയിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഈ കടയുടെ പേര് അമ്മ ഈ കടയുടെ പേര് എന്താ ആ അമ്മ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ പേര് ഇല്ല അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ നല്ല രസമാണ് അമ്മയൊക്കെ കണ്ടെയ്നർ കിച്ചണിൽ വെക്കാനുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചേക്കണേ ഇത് നമ്മൾ ഹോൾ ജയിൽ റീച്ച് ആണ് നല്ല വില കുറവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വില കുറവാ നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണില്ല ഇപ്പൊ ഈ വഴി വഴികളിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് സംഭവങ്ങളും ആ പിന്നെ ഞാൻ ബാഗ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം പോകണില്ല ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നേരെ പോവാണ് വീട്ടിലേക്ക് അവന്റെ ടോയ് വീടി ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതൊക്കെ കണ്ടോ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ ആകെ മൊത്തം അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോണേ കുട്ടി അച്ഛമ്മക്ക് അല്ല അച്ഛമ്മ ഉണ്ടിക്ക് ടോയ് കൊണ്ട് തന്നോ പറഞ്ഞു കാണിച്ചേ അതെ താഴെ വെക്ക് നോക്കട്ടെ ഇതാണ് അമ്മ വാങ്ങിച്ച ഒരു ടോയ് കേട്ടോ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ ഇനി ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ട് ടെടുത്തു വാ ഏ ആ ഇത് എന്ത് രസം നോക്കേ അടിപൊളിയല്ലേ നല്ല രസം എന്താ ട്രാക്ടർ ആണ് ആ അത് തന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ തന്നെ ചീത്തിയാവേ ഇല്ല ഇത് ഇതേ നോക്കട്ടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഏതാണ് അവന്റെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇഷ്ടായോ ഉണ്ണിക്ക് ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടായില്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇവൻ ഇത് മാതിരി ആ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഇത് മാത്രത്തെ ടോയ്സ് ഒന്നും ഒട്ടും കേടാവാറില്ല എല്ലാം നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണ് ഒട്ടും കേടാവില്ല നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാം ഇപ്പൊ ടോയ്സ് മാത്രമേ ഇത്ര കാണിക്കണുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ബാംഗ്ലൂർ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ കളിച്ചോളൂ കേട്ടാ കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് എവിടെയാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്വേ എന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല ഒരുപാട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഷോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അലേർട്ട് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ച മാതിരി കുറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് ബിക്കോസ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെറുതെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ കാശ് കളേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ സ്ഥലം മെനക്കെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചാനലിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ സൊ ഫസ്റ്റ് സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് ദൈങ്ങേരയാണ് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാംബൂ ട്രീ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഫോ ഒരു നാലര അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പിങ്ങിനാണ് ഞാനും അമ്മയും കൂടി പോയത് പക്ഷേ ഇങ്ങേരെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു പാടായിരുന്നു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ സാധനം ട്രെയിനിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ല നമ്മൾ കാരണമല്ലല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യം പോയത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങണോ വേണ്ടതെന്ന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു വാങ്ങണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്നായിരുന്നു ടെൻഷൻ പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം സാരമില്ല നമുക്കിത് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി പാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുമാതിരി തമ്പുരു മാതിരി ഇരുന്നു ചട്ടിയും ഇതും കൂടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിറ്റ് ചാറ്റ് ഹോൾ വീഡിയോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഭയങ്കര ട്രെൻഡിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫേ യൂട്യൂബും ഒക്കെ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയാലും ഈ കാടും പടലുമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനും അപ്പം
ഒന്ന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു ബ്ല ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ട് നന്നായി നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ച് എടുത്ത് കാണിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലൂ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച മാതിരി അങ്ങനെ മടക്ക് വീഴുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം സോ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് മീറ്റർ വീതം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഇത്രയുള്ള കഷ്ണത്തിന് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആയോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കിട്ടത്തൂല ഭയങ്കര പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണത് ഒക്കെ വർക്ക് ആവുമെന്ന് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇൻ കേസ് വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പോക്കിനെ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ നമ്മള് ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഫോർട്ട് കൊച്ചി വ്ളോഗിന് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാല ചൂസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കണ്ട ഈ ഒരു ചോക്കർ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നല്ലൊരു ചോക്കറാണ് കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര വലുതും അല്ല ഭയങ്കര ചെറുതും അല്ല നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോക്കറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് എനിക്ക് നല്ല ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് രണ്ട് സാരിയാണ് സാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നവംബർ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വരണല്ലേ കേരളപ്പിറവിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഒരു കേരള സാരി വിത്ത് കഥകളി തല ഞാൻ അങ്ങനെ പൊതുവെ കേരള സാരി ആണെങ്കിലും സെറ്റ് മുണ്ടാണെങ്കിലും വർക്ക് ഉള്ളത് മ്യൂറൽ പ്രിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡിസൈൻസ് ഉള്ളതൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് സാരിയാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് മുണ്ടല്ല സാരിയാണ് ഇതിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് രാധാകൃഷ്ണ എന്നാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെറ്റ് മുണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഒക്കേഷനാണ് ഇനി വല്ല എൻഗേജ്മെന്റ് ലുക്കോ അങ്ങനെ വല്ലതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷനിൽ വല്ല മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ നവംബർ ഫസ്റ്റിന് കേരളപ്പിറവി മേക്കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ഹക്കോബ ബ്ലാക്ക് സാരിയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയാ എന്താ പേര് ആ ഞാനൊരു ഇൻസ് ഒരു ആക്ട്രസിൻ്റെ ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഷിഫോൺ സാരിയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ തപ്പിപ്പോയത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹക്കോബ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ സാരി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാരീൻ്റെ അടി മുഴുവനും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് മറ്റേത് ചുമ്മാ വെറുതെ പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ മാതിരി കിടക്കില്ല ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു അലകൻ ലുക്കും കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചതാ ഇതിന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായിരുന്നു ഒരു മീറ്റർ അങ്ങനെ അഞ്ചര മീറ്റർ ആണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചേക്കണം കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പിങ്ക് ചേച്ചി കുറച്ച് പ്ലെയിൻ സാരി സ്റ്റൈലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പം ആ സാ അത് കണ്ടിട്ട് കൊതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് പക്ഷേ ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽസിലൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ അധികം ബ്ലൗസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തു ബ്രോഡ്വേയിലാണ്ട് കച്ചേരിപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ രാധാകൃഷ്ണ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഷോപ്പുകളിലൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആകെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള നാട്ടിൽ പോക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജ്വല്ലറീസ് ആ